హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రమేష్ మీరు చూస్తున్నది భూమి టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో ఫిజిక్స్కు సంబంధించిన చలనం అనే చాప్టర్ గురించి ఈరోజు నేర్చుకుందాము దీన్నే ఇంగ్లీష్లో మోషన్ అని కూడా అంటారు ఈ పేరులోనే ఉంది చూడండి చలనం అంటే ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఈ భూమి పైన ఉన్న వస్తువు అనే కానీ ఏ వస్తువు అయినా కానీ అది చలిస్తూ ఉంటే దాన్నే చలనం అని కూడా అంటారు ఓకే ప్రతి వస్తువు చలిస్తున్న ప్రతి వస్తువు లేదా గమనిస్తున్న వస్తువు అంటే గమనంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు అది జంతువే కానీ వాహనమే కానీ పక్షులే కానీ గాయల్లోకి విసిరిన వస్తువులే కానీ భూమి చలించడం ఇవన్నీ చలనానికి సంబంధించినవే వీటి యొక్క గమించడం అంటే గమనంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు చలిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్నే చలనం అని అంటారు దీని గురించి ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాము ఈ చాప్టర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది అంటే చలనంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువు దాని కాలానుగుణంగా ఏ విధంగా మార్పు చెందుతుందో తెలుసుకోవడమే ఈ మోషన్ అంటే ఈ చలనం యొక్క చాప్టర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నట్టు ఓకే ఫస్ట్ సాపేక్షం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ సాపేక్షం ఓకే సాపేక్షం ఈ సాపేక్షం అంటే ఏంటిది అంటే నిత్య జీవితంలో మన అభిప్రాయాలను వెల్లడించడానికి మనం రకరకాల వాక్యాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఆ వాక్యాలు అర్ధరహితంగా ఉండకుండా అర్ధవంతంగా ఉండడాన్నే సాపేక్షం అంటారు ఓకే సాపేక్షం అంటే ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే క్లియర్గా మీకు చెప్పాలంటే ఏంటిది అంటే ఏ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ ఏ అనే వ్యక్తి తన చూస్తూ ఉన్న ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని గురించి తను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే తన మనసులో కానీ తను ప్రత్యక్షంగా ఏమనుకుంటున్నాడో దాని గురించి తెలియజేయడాన్నే సాపేక్షం అని అంటారు ఈ సాపేక్షం అంటే ఇంగ్లీష్లో రిలేటివ్ ఓకే రిలేటివ్ అని అంటారు దీన్నే సాపేక్షం అని అంటారు ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఏ తన యొక్క ఉద్దేశపూర్వకంగా తను ప్రత్యక్షంగా చూసిన దాని గురించి ఏ తను అనుభవిస్తున్న విధానాన్ని తన ముంగట అంటే భౌతికంగా ప్రత్యక్షంగా తను అనుభవిస్తున్న విధానాన్ని గురించి ప్రత్యక్షంగా చెప్పే విధానాన్నే సాపేక్షం అని అంటారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే దీనికి సాపేక్షానికి పూర్తి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏంటంటే పగలు రాత్రి ఓకే పగలు రాత్రి ఓకే ఈ పగలు రాత్రి అనేటివి సాపేక్ష భావాలు ఇవి ఖచ్చితంగా ఒకే విధంగా ఒక్కడ ఉండేలా ఉండవు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతుంది అంటే భూమి భూమి చలిస్తూ ఉంటుంది ఓకే చలనంలో ఉంది భూమి చలనంలో ఉంది కానీ ఈ పగలు రాత్రి అనేది ఈ భూమి పైన అంటే ఇప్పుడు న్యూయార్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూయార్క్లో తీసుకుంటే పగలవుతుంది ఓకే తర్వాత రాత్రి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఓకే తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో రాత్రి అయింది అంటే ఇదే భూమి పైన భూమి చలనంలో ఉంది ఈ భూమి పైన ఒక ప్రదేశంలో రాత్రి అవుతే మరొక ప్రదేశంలో పగలు అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇవి ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు న్యూయార్క్లో ఉంటే మన సాపేక్ష భావన అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే వ్యక్తి న్యూయార్క్లో ఉంటే ఇతని యొక్క భావన అక్కడ పగలు అనే అర్థం ఒకవేళ ఏ అనే వ్యక్తి హైదరాబాదులో ఉంటే తన యొక్క భావన ఏంటిది సాపేక్షంగా తను అనుభవిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి రాత్రి అని చెప్తాడు ఈ పగలు రాత్రి అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఎక్కడ అనుభవిస్తున్న విధానాన్ని గురించి పూర్తి చెప్తేనే అదే సాపేక్షం అని అర్థం అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఈ చలనం మరియు సాపేక్షం గురించి నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒకే విధంగా ఒకటే ప్లేస్లో ఏ విధంగా మనం అనుభవిస్తామన్నది ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు చూడండి చలనం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి కారులో ఉన్నాడు ఓకే కారులో ఉన్న వ్యక్తి కారులో ఉన్న వ్యక్తి రోడ్డు పైన వెళ్తున్నాడు ఓకే రోడ్డు పైన వెళ్తున్నాడు అప్పుడు ఈ రోడ్డుకి ఇరువైపులో చెట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే ఈ విధంగా చెట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కారులో ఉన్న వ్యక్తి రోడ్డు పై నుంచి ఈ విధంగా తూర్పు అంటే తూర్పు దిశలో ఏదో దిశలో దాదాపుగా వెళ్తూ ఉన్నాడు వెళ్తూ ఉంటే ఈ వ్యక్తికి చెట్లు వెనకకు అంటే పడమర దిశలో అంటే బ్యాక్ వస్తున్నట్టు ఇతనికి ఊహి కనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి ఇవి స్థిరంగానే ఉంటాయి కానీ వ్యక్తి పరంగా తన ఉద్దేశాన్ని చెప్పడమే సాపేక్షం అన్నట్టు కాబట్టి ఈ సాపేక్ష చలనంలో ఉంది అని ఏ విధంగా చెప్తారు అంటే ఈ వస్తువు అంటే ఇక్కడ ఉన్న చెట్టు బ్యాక్ వెళ్తూ ఉంది ఈ వ్యక్తి పరంగా ఇతనికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ చెట్టు చలనంలో ఉంది అని అర్థం అంటే సాపేక్ష చలనంలో ఉంది అని అర్థం ఇతనికి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి ఓకే రోడ్డు పైన ఒక కారు ప్రయాణిస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా తన ప్రయాణిస్తుంది ఓకే ఈ వ్యక్తికి ఈ కారు ప్రయాణిస్తున్నది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇతను తన సాపేక్షంగా చూస్తున్నది అంటే తను ప్రత్యేకంగా అనుభవిస్తున్నది ఏమిటి అంటే ఈ కారు చలనంలో ఉంది అని అర్థం అంటే ఇది 
చలనాన్ని వివరిస్తుంది చలనాన్ని వివరించేది ఏది కారు ఓకే ఇతను తను చూస్తూ అనుభవిస్తున్న విధానాన్ని తెలిపేదే సాపేక్షం ఓకే ఈ కారు చలనంలో ఉంది అని ఇతనికి కనిపిస్తూ ఇతనికి అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇతను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏంటిది అంటే సాపేక్షం అన్నట్టు తన ఉద్దేశమే సాపేక్షం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీకు సాపేక్షానికి చలనానికి డిఫరెన్స్ అన్నది అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా ముంగడికి వెళ్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు చలనం చాప్టర్లోని దూరం మరియు స్థానభ్రాంశాలకు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంది అసలు ఇదంటే ఏంటిది అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు దూరం అనేదానికి డెఫినేషన్ చెప్తాను చూడండి క్షిది సమాంతర తలానికి ఓకే కొంత కోణం చేస్తూ ఒక బంతిని విసిరడం జరిగింది ఆ విసిరిన బంతి నిర్ణీత కాలంలో ప్రయాణించిన మార్గం మొత్తం పొడువును దూరమని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అది ప్రయాణించిన నిర్ణీత కాలంలో ఆ వస్తువు ప్రయాణించిన పొడువు ఉంటుంది కదా ఆ పొడువు మొత్తాన్నే దూరమని అనడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు స్థానభ్రాంశం అంటే ఏంటిది అంటే ఆ వస్తువు నిర్దిష్ట దిశలో వస్తువు కదిలిన కనిష్ట దూరాన్నే స్థానభ్రంశం అంటారు అంటే ఆ వస్తువు నిర్ణీత దిశలో వస్తువు కదిలిన కనిష్ట దూరం ఉంటుంది కదా ఆ కనిష్ట దూరాన్నే స్థానభ్రంశం అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు పూర్తి దీన్ని మ్యాప్ రూపంలో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న మనం ఓకే ఇప్పుడు ఏ అనే ఒక బిందువు వద్ద ఓకే ఒక బంతిని క్షిదిశ సమాంతర తలానికి ఓకే కొంత కోణం చేస్తూ విసిరడం జరిగింది ఓకే అప్పుడు ఇది ఈ విధంగా మనం బంతిని విసిరాం కదా విసిరితే అది ఈ విధంగా ప్రయాణించి ఓకే బి అనే బిందువు వద్దకి చేరుకుంది ఓకే బి అనే బిందువు వద్దకి ఆ వస్తువు చేరుకుంది ఓకే ఇప్పుడు అది ఇదే దిశలో ప్రయాణించింది కదా ఓకే బంతి బంతి ఈ దిశలో ప్రయాణించింది ప్రయాణించినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అది ప్రయాణించిన ఈ పొడువు ఉంది కదా ఈ పొడువునే దూరం అని అనడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ పొడువు ఉంది కదా దీన్నే దూరం అంటారు ఓకే ఆ వస్తువు క్షితిజ సమాంతర తరానికి కొంత కోణం చేస్తూ ప్రయాణించిన పొడువు మొత్తాన్ని దూరమని మనం అనడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు దూరానికి డెఫినేషన్ ఈ విధంగా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు స్థానభ్రంశం స్థానభ్రంశం అంటే ఏంటిదంటే అది ఒక నిర్ణీత దిశలో వస్తువు కదిలిన కనిష్ట దూరం ఇప్పుడు వస్తువు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది అది ప్రయాణించిన ఇది దూరం అవుతుంది అది అది వెళ్ళిన వస్తువు కదిలిన కనిష్ట దూరం ఓకే అది కనిష్ట దూరం ఎంత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఏకి బీకి మధ్య దూరాన్నే స్థానభ్రంశం అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఆ వస్తువు కనిష్ట దూరాన్నే అది ప్రయాణించిన కనిష్ట దూరాన్నే స్థానభ్రంశం అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఇదేమో దూరం అవుతుంది ఇదేమో స్థానభ్రంశం అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు దూరం ఎక్కువ పొడువు ఉంటుంది స్థానభ్రంశం అనేది కనిష్ట పొడువు కలిగి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంకా పూర్తి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక దారిని తీసుకుందాం ఓకే ఈ విధంగా దారి అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకే ఏ నుంచి బి వరకు అనే ఒక దారి ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ సి అనే వ్యక్తి ప్రయాణించడం జరిగింది ఓకే ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తున్నాడు అతను ఈ ప్రయాణించే ఈ పొడువు ఉంది కదా ఈ పొడువునే దూరం అని అంటారు అంటే ఏ ఏ అనే బిందువు నుంచి సి అనే వ్యక్తి ప్రయాణించి ఇక్కడికి చేరిండు అంటే ఇది ప్రయాణించిన దూరం ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉందా అనుకోండి దీన్నే దూరం అని అనడం జరుగుతుంది ఇది ప్రయాణించిన పొడువు మొత్తాన్నే దూరం అంటారు అది టెన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఏ నుంచి బీకి ఓకే ఒక రేఖ గీసాను చూడండి దీన్నే స్థానభ్రంశం అంటారు ఓకే ఇదే స్థానభ్రంశం అంటే దూరానికంటే స్థానభ్రంశం తక్కువ క స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుంది దీన్నే స్థానభ్రంశం అంటారు ఏ నుంచి బీకి మధ్య గల దూరాన్నే స్థానభ్రంశం అంటారు ఆ వస్తువు స్థానం వల్ల కలిగే మార్పునే స్థానభ్రంశం అంటారు ఇంకా ఇప్పుడు ఒక స్థానభ్రంశం అంటే ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏ అనే బిందువు నుంచి ప్రయాణించి ఈ విధంగా ప్రయాణించి మళ్ళీ ఇక్కడికే చేరుకున్నాడు అప్పుడు అతని యొక్క స్థానభ్రంశం ఎంత అంటే సున్నా ఎందుకంటే అతను ప్రయాణించిన దూరమేమో ఒక ఎక్కువ ఉంటుంది దూరం అనేది కన్సిడర్ చేయొచ్చు స్థానభ్రంశం అంటే ఏంటి స్థానంలో మార్పు వల్ల కలిగేది స్థానభ్రంశం అంటే అతను ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరిండో మళ్ళీ అక్కడికే చేరుకున్నాడు కాబట్టి దా అతని స్థానభ్రంశం ఎంత జీరో అని స్థానంలో మార్పు వల్ల కలిగేదే స్థానభ్రంశం స్థానంలో ఏమైనా మార్పు ఉంటేనే దాన్ని స్థానభ్రంశంగా గుర్తించడం జరుగుతుంది స్థానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదంటే తన యొక్క స్థానభ్రంశం సున్నా ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వడి అండ్ వేగం గురించి నేర్చుకుందాము వడి వేగం రెండు ఒకటేనా అంటే కాదు వడి వేరు వేగం వేరు ఓకే ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటిది దూరం అండ్ స్థానభ్రంశం గురించి ఓకే 
ఇప్పుడు దూరం దూరంని కనుగోడమే వడి అంటారు అంటే ఇందాక మనం దూరం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అదే వడి స్థాన భ్రంశమే వేగం అంటే దీనికి పూర్తి డెఫినేషన్ ఏంది అంటే వడి అంటే దాని డెఫినేషన్ ఏంది అంటే ఓకే ఒక ఏక ఒక వస్తువు ఓకే వడి అంటే ఒక వస్తువు ఏకాంక కాల వ్యవధిలో వస్తువు గమనించిన దూరాన్ని వడి అంటారు అంటే ఇందాక ఇందాక మనం ఇక్కడ ఏ అనే బిందువు నుంచి ఒక వస్తువుని ఈ విధంగా విసిరాం విసిరితే అది ప్రయాణించిన ఈ పొడువునే దూరంగా పరిగణించాము ఓకే ఈ ప్రయాణించిన దూరాన్ని మనం వడిగా అంటామన్నట్టు వడి అంటే ఇది ప్రయాణించిన దూరాన్ని వడి అని అనడం జరుగుతుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు స్థాన భ్రంశం అంటే ఏంటిది మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఏ నుంచి బికి మధ్య గల దూరాన్నే స్థాన భ్రంశం అంటారు ఓకే అంతే కదా ఈ స్థాన భ్రంశం అంటారు ఓకే ఇప్పుడు వేగం గురించి నేర్చుకుందాము వేగం అంటే ఏంటంటే ఏకాంక కాలంలో స్థాన భ్రంశాన్నే వేగం అంటారు ఓకే ఈ స్థాన భ్రంశాన్నే వేగంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు వస్తువు ప్రయాణించిన ఈ దూరాన్నే వడి అని అంటారు వస్తువు యొక్క స్థాన భ్రంశాన్నే వేగం అంటారు ఇప్పుడు ఈ వేగం ఈ స్థాన భ్రంశాన్నే వేగం ఈ ప్రయాణించిన దూరాన్నే వడి అనడం జరుగుతుంది అంటే వడి అనేది ఎక్కువ దూరం ఉంటుంది ఓకే స్థాన భ్రంశం అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఈ స్థాన భ్రంశాన్ని బేస్ చేసుకునే వేగం అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే పూర్తిగా చూడండి ఇక్కడ పటం ఇవ్వడం జరిగింది ఏ నుంచి ఒక వస్తువును విసిరారు విసిరితే అది ఈ విధంగా ప్రయాణించి బి అనే బిందు వద్దకు చేరుకుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏకి బికి మధ్య గల దూరం ఉంది కదా ఈ దూరాన్నే స్థాన భ్రంశం అంటారు ఓకే స్థాన భ్రంశం అంటారు కదా ఓకే ఇది ఇది ప్రయాణించిన దూరం ఉంది కదా ఇదే దూరం ఓకే ఇది ఈ విధంగా వంకర టింకర్కి వెళ్ళింది కదా ఇది దీన్నే దూరం అంటారు ఈ దూరం ఈ దూరాన్నే బేస్ చేసుకుంటే ఇది వడి అవుతుంది ఓకే ఈ స్థాన భ్రంశాన్ని మనం బేస్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది వేగం అవుతుంది ఓకే ఈ స్థాన భ్రంశమే ఇప్పుడు వేగం ఓకే పూర్తిగా మీకు ఈ విధంగా అర్థమైంది కదా ఈ దూరమే వడి స్థాన భ్రంశమే వేగం ఓకే ఇప్పుడు వడి అనేది ఏంటిది అంటే వడిని ఏ విధంగా కనుక్కుంటారు అంటే ప్రయాణించిన దూరం ఓకే ప్రయాణించిన దూరం బై కాలం కాలం అనేది ఒకటే కదా ఓకే అందుకే బై కాలం అంటే వడిని ఏ విధంగా అనుకుంటారంటే అది ఏకాంక కాలంలో ప్రయాణించిన దూరాన్నే వడిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఓకే వేగం అంటే ఏంటిది ఓకే వేగం వేగం అంటే ఏంటిది అంటే స్థాన భ్రంశం బై కాలం స్థాన భ్రంశం బై కాలం ఓకే 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 ఇదే వేగం అవుతుంది అది ప్రయాణించింది ఏకాంక కాలంలో తన స్థాన భ్రంశం ఏ విధంగా ఉందో దాన్నే వేగంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఇదే వేగం ఓకే ఇప్పుడు వడికి వేగానికి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఓకే అది ప్రయాణించిన దూరం బై కాలాన్ని కనుగుంటే వచ్చేది వడి స్థాన భ్రంశం బై కాలాన్ని కనుగుంటే వచ్చేది వేగం ఓకే ఇప్పుడు సరాసరి వడి అన్న సరాసరి ఓకే ఇప్పుడు సరాసరి సరాసరి వడి ఈజ్ కూడా ఏంటంటే ప్రయాణించిన మొత్తం మొత్తం దూరం బై ప్రయాణించిన కాలం ప్రయాణించిన కాలం ఓకే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా వడి ఈజ్ కూడా ప్రయాణించిన దూరం బై కాలం అదే సరాసరి వడి ఈజ్ కూడా ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం బై ప్రయాణించిన మొత్తం కాలం ఓకే ఇప్పుడు సరాసరి వేగం కనుక్కోవాలనుకున్నా కూడా ప్రయాణించిన దాని యొక్క మొత్తం స్థాన భ్రంశం బై ప్రయాణించిన కాలం కనుక్కుంటే మనకు సరాసరి వేగం కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు వడి మరియు వేగం సరాసరి వడి సరాసరి వేగం గురించి మీకు పూర్తిగా అర్థమై ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది చాప్టర్ వన్ కింద తీసుకురావడం జరిగింది చాప్టర్ టూ అనేది అంటే చలనకు సంబంధించిన మిగతా చాప్టర్ను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అందించబోతున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ రూపంలో కూడా తెలియజేయండి